गुड मॉर्निंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक नाउ देर इज ए कंसेप्ट इन बॉन्ड मार्केट द इंटरेस्ट रेट्स एंड द प्राइस ऑफ बॉन्ड मूव इन रिवर्स डायरेक्शन एंड दिस इज ए रिवर्स रिलेशनशिप नाउ सम ऑफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क एंड वाई इट इज कॉल्ड रिवर्स डायरेक्शन so to understand this concept i will take a very small example and that will make the things clear although it is a very complex uh, concept but we will try to figure out this in a simple language so here accuracy does not matter in this example the you have to understand this from the concept point of view so i am not making any calculations in here somebody may say sir the yield is coming this and that we are not working on that i am simply trying to put a concept clarity video say there is a bond of 100 rupees bearing 7% interest rate that means on every 100 rupees the investor will earn 7 rupees as interest on annual basis now interest rates goes up by quarter percent 0.25 percent that means if a person buys this bond at 100 rupees he will get only 7 percent but market rate has increased to 7.25 so naturally if the bond price goes down then only he will be able to get return equivalent to 7.25 percent so to understand say if this bond is available at 96 rupees 50 paisa the customer or the investor will get interest equivalent to 7.25% approximately because he will invest 96.5 rupees but interest will be coming on 100 rupees and that's why the price of bond will fall to allow the investor to get the present return so that's why bond prices will go down as and when interest rate goes up so the 7% interest bearing bond of face value will be available around 96 rupees 50 paisa in the market so that investor gets the benefit of difference in interest but this is a crude example the real price will be taking into factor the remaining maturity and the capital gain which this investor will get because once he invest 96 rupees 50 paisa in this bond on maturity he is getting 100 rupees so there is a inbuilt gain of 3 and 1/2 rupees so that is also factored out and that's why the effectively the bond may not be available in 96 rupees 50 paisa it may be available in 96 rupees 6 paisa or so and accordingly yields are calculated now see the reverse scenario reverse scenario is interest rate is falling at present rate is say 7% and interest rate has fallen to 6.75% now if a person has invested in a bond of 100 rupees which is 7% interest bearing so he is getting 7 rupees on 100 rupees but actual market is 6.75 so the price of this bond will go up to the extent that the net return works out to be 6.75 that means no investor has to buy this bond say at approximately 103 rupees 60 paisa and if we buy at 103 rupees 60 paisa his return will be equivalent to 6.75% per annum because he is getting interest on 100 rupees that means he is getting 7 rupees interest on amount invested 103 rupees 60 paisa but again here he is sacrificing 3 rupees 60 paisa on maturity he will be getting 100 rupees so he is incurring a capital loss of 3 rupees 60 paisa and that's why the price may not be 103 rupees 60 paisa it may be slightly lower so market adjusts these rates and they use very sophisticated technologies 
to arrive at a rate the concept is when interest rate goes up that means the bond prices will fall so that the net interest income matches the present rate and whenever interest rate falls the bond prices will go up so that the net interest collection at the hand of investor is in sync with the market i think you have understood the concept so on this channel there are beautiful videos on banking and finance watch 10 to 15 videos per day your knowledge will be excellent playlist link is available in description and comment column for current affairs i have suggested you a very good source link is available in description click the link you you will land up on a app download the app take current year plan apply coupon code aa03 to have 10% off god bless you all अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे जब हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है कि बॉन्ड की प्राइजेस इंटरेस्ट रेट से उल्टी दिशा में चलती हैं ये क्या है ये कैसे काम करता है ये आपका काफी लोगों की एंजाइटी है पहले भी मैंने इस पर वीडियोस बनाई थी पर इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको एग्जाम्पल के साथ ज्यादा क्लैरिटी इसमें हम एक क्रूड एग्जांपल ले रहे हैं ये बिल्कुल फाइन एग्जांपल नहीं है क्योंकि कई लोग कैलकुलेशन करके बताएंगे सर ये ईल्ड आ रही है वो ईल्ड आ रही है हम उसमें नहीं पढ़ रहे क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड हम करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ हम कंसेप्ट कैसे समझे उसके लिए कुछ डेटा ले रहे हैं कंसेप्ट ले रहे हैं जो नियर एकोरेट होगा ठीक है मान लीजिए एक बॉन्ड है जो हंड्रेड रुपीज़ का है और सात इंटरेस्ट बेरिंग है तो दैट मीन्स सौ रुपये पर सात रुपये ब्याज आ रहा है एक साल का अब इंटरेस्ट रेट क्या हुए बढ़ गए 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने मान लो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है व्यक्ति उसकी उम्मीद भी ये हो गई कि मुझे सवा सात परसेंट एनुअल ईल्ड आए अब वो कैसे आएगी सौ रुपये का बॉन्ड है कंपनी तो सात परसेंट ही देगी ब्याज या सौ रुपये का बॉन्ड है गवर्नमेंट तो सात रुपये ही ब्याज देगी तो क्या होगा कि बॉन्ड की प्राइस मार्केट में गिर जाएगी और ये गिर के मान लीजिए हो जाती है छियानवे रुपये पचास पैसे तो अगर हम देखेंगे जो सात रुपये ब्याज है वो छियानवे रुपये पचास पैसे पे अगर कैलकुलेट करेंगे छियानवे रुपये पचास पैसे की इन्वेस्टमेंट पे सात परसेंट सात रुपये पर साल का ब्याज देखेंगे तो परसेंटेज टर्म में सेवन पॉइंट टू फाइव आएगा दैट मीन्स वो मार्केट रेट के साथ सिंक हो गया मगर ये इतना सिंपल नहीं है रेट डिसाइड करना क्योंकि यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर है वो कैपिटल गेन भी ले रहा है कैसे ले रहा है हमें ये नहीं पता इसकी मेच्योरिटी क्या है एक साल बाद मेच्योर हो रहा है बॉन्ड दो साल बाद हो रहा है तीन साल बाद हो रहा है पाँच साल बाद हो रहा है जब भी ये मेच्योर होगा तो इसको पैसे सौ रुपये ही वापस मिलेंगे क्योंकि जिसका ये बॉन्ड ले रहा है जिस कंपनी या गवर्नमेंट का वो तो उसकी ऑब्लिकेशन तो सौ रुपये वापस करना है इन्वेस्ट इसने साढ़े छियानवे की है तो साढ़े तीन रुपये का इसको कैपिटल गेन भी हो रहा है तो इसलिए इसका जो इफेक्टिव ईल्ड है वो कई ज़्यादा आ रही है तो इसलिए क्या होगा ये उसको साढ़े छियानवे में ना मिलके हो सकता है छियानवे रुपये साठ पैसे में मिले छियानवे रुपये सत्तर पैसे में मिले तो मार्केट फोर्सेज उसको एडजस्ट करती है कम्प्लेक्स फार्मूले के थ्रू ठीक है ये क्लियर हो गया आपको अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ इंटरेस्ट रेट गिर रहा है आज मान लीजिए सात इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट रेट गिर के छः दशमलव पिछहत्तर रह गया पच्चीस बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिर गया तो अब अगर एक बॉन्ड है जो सौ रुपये का है और सात परसेंट इंटरेस्ट बेरिंग है तो अगर ये सौ रुपये में मिलेगा तो इस इन्वेस्टर को तो सात रुपये मिल रहे हैं ब्याज जबकि ब्याज मिलना चाहिए छः पिछहत्तर तो क्या होगा इस बॉन्ड की प्राइस इतनी बढ़ जाएगी कि उसकी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न आएगा वो छः पिछहत्तर ही आएगा जैसे एक मान लो ये एक सौ पैसे का मिलना शुरू हो जाए तो सात रुपये एक सौ तीन रुपये साठ पैसे पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एनुअल रिटर्न छः दशमलव सेवन फाइव परसेंट अप्रॉक्सीमेटली आएगा तो जो बॉन्ड प्राइजेज हैं वो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं क्योंकि उसमें तो वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा जिस समय इशू हुआ है वो जब तक मेच्योर नहीं होगा वही रेट मिल रहा है मगर मार्केट फोर्सेज उसके प्राइस को चेंज करती रहेंगी अब यहाँ बिल्कुल एकोरेट वो रेट नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा क्योंकि जो एक सौ साठ पैसे लगा रहा है उसको ऑन मेचोरिटी तीन रुपये साठ पैसे का लॉस भी है क्योंकि उसको वापस सौ रुपये मिलेंगे अगर मेचोरिटी तक वो होल्ड करता है तो 
तो इसलिए जो प्राइस होगी वो एक सौ साठ पैसे ना होके हो सकता है वो एक सौ चालीस पैसे हो एक सौ तीस पैसे हो ताकि जो उसको एनुअल इंटरेस्ट एक्सेस मिल रहा है वो उसके इस कैपिटल लॉस को कवर करेगा तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलती है तो इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपकी बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमिक्स की सारी क्वेरीज को सेटिस्फाई करते हैं दस से पंद्रह वीडियो रोज देखिए प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी वीडियोस इसके अलावा करंट अफेयर के लिए अच्छा सोर्स मैंने आपको बताया उसका भी लिंक मैंने आपको दिया है उसको आप क्लिक करेंगे एक ऐप पे पहुंचेंगे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप को डाउनलोड करके दो का प्लान करंट ईयर का प्लान ले लीजिए और कूपन कोड लगाएंगे ए ऑफ आ जाएगा गॉड ब्लेस यू ऑल